eh, ese día en horas de la mañana. Fue la fiscal regional la primera en intervenir en la audiencia de formalización de Hugo Bustamante, solicitando que el imputado por la muerte de Ámbar Cornejo, de 16 años, fuera formalizado por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal en calidad de autor y grado consumado. De acuerdo a lo expuesto por la fiscalía y los peritajes realizados al teléfono de Bustamante, entre los días 20 y 28 de julio, realizó una serie de consultas sobre elementos relacionados con cómo cometer el delito. El imputado planificó previamente los hechos descritos. Para ello, utilizó tablas que se procuró con antelación y con las que ocultó el cuerpo. Además, entre los días 20 y 28 de julio, realizó diversas búsquedas en Internet digitando las siguientes frases. Precio de armas eléctricas. Pistola eléctrica paralizante a distancia. Uso de cloroformo para dormir. Venta de camisa de fuerza psiquiatría. Tortura china con bambú. Tortura china gota de agua. Torturas para doblegar la voluntad. Éter en spray para dormir. Uso del éter para dormir personas. Uso médico de la escopolamina. Burundanga, ¿qué es? ¿Dónde comprar gamma, exo, gamma hidroxibutírico? Poder total y absoluto. ¿Cómo cambiarse el nombre y apellido? Torturas psicológicas, métodos de tortura, precio de moledoras de carne, golpes para desmayar, dormir o inmovilizar. Al realizar una revisión de los hechos, la Fiscalía de Villa Alemana además entregó como pruebas de la investigación que se encontraron muestras de sangre en tres lugares de la vivienda donde se registró el femicidio. Y de acuerdo a peritajes del sitio del suceso, el imputado modificó el sector donde se encontraron los tres coolers con las partes del cuerpo de la víctima. Que entre la noche del día 29 y madrugada del 30 de julio, vecinos escucharon golpes al interior de la casa y que se encontró una polera con el nombre de Bustamante con restos de sangre enterrada. Efectivamente, de que con anterioridad a la comisión de estos hechos, el imputado intentó ilustrarse respecto a cómo realizar eh, el macabro hecho en, que, en el que definitiva resultó ser víctima la joven Ámbar. Con los antecedentes encontrados en el sitio de suceso, particularmente la polera, cuyo manchada de sangre que estaba junto con eh, el cadáver de la joven que dice Hugo Bustamante, con el hecho de que ese domicilio corresponde al del imputado y él tenía dominio del hecho, eh, es posible, en opinión del Ministerio Público, dar por acreditado tanto la existencia del delito formalizado como también la participación del imputado. Además, la fiscal regional agregó que de acuerdo al informe preliminar del servicio médico legal, se constató que hubo actividad sexual cercana a la muerte, lo que constata el delito de violación con femicidio, presentándose diversas agravantes. Hay una especial indefensión. Además, eh, eso desde el punto de vista del entorno de la menor y de las acciones que se desarrollaron respecto a ella, eh, es eh, necesario tener en cuenta que no solo se la privó de la vida y se vulneró su libertad sexual, sino que esto tuvo lugar en condiciones extremadamente eh, macabras, podríamos utilizar esa eh, nomenclatura. Eh, hay una situación, por cierto, en que se le da muerte y posteriormente se la desmembra, pero eh, en lo esencial se está alterando y afectando la, la eh, libertad sexual de esta menor y su condición eh, de niña y mujer. La solicitud de prisión preventiva para el imputado fue apoyada por la Defensora Nacional de la Niñez, la Intendencia Regional, el abogado del padre de la menor, que son creyentes en este caso, tras descartarse acciones similares del municipio de Vía Alemana y el Sename. Por su parte, el defensor público Bustamante expuso su intervención en que la Fiscalía se basó en pruebas preliminares en contra de su defendido. Está a la disposición del artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal, el cual dice... La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. ¿Qué quiero decir con esto, señoría? Se ha argumentado por parte del Ministerio Público y se levantó como evidencia, hoy día existe un informe preliminar de autopsia. Ese informe preliminar, como preliminar que es, digamos, no es concluyente al día de hoy, justamente para poder eh, establecer esos, eh, esos presupuestos fácticos e incluirlos, digamos, en la figura eh, 
penal que hoy día ha eh, comunicado el Ministerio Público, por la cual eh, le imputa a nuestro representado. Tras conocer los alegatos de todas las partes, finalmente la magistrada del Tribunal de Garantía de Villa Alemana, Daniela Rodríguez, decretó la prisión preventiva para Hugo Bustamante, que se cumplirá en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago y un plazo de investigación de 120 días. ¿Dónde está? Sí, ahí. Y eso es también una, eh, una decisión de la gente.